Hola y bienvenido a otra clase de inglés. Mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 15 años de experiencia enseñando el inglés a hispanohablantes. La tema de la clase de hoy es los 10 errores más comunes que hacen los hispanohablantes cuando hablan inglés. Esos son 10 errores que he fijado en mis clases, las muchas clases de inglés que he tenido en los últimos 15 años. Y son errores que hacen los principiantes y también hacen las personas que, que tienen un nivel de inglés uh, muy alto. Todavía escucho esos tipos de errores. Entonces vamos a empezar con el número 10. Win y earn, que en español traducen a ganar. Pero hay una diferencia en el uso eh, entre win y earn en el inglés. Generalmente utilizamos win cuando hemos ganado algún premio o cuando salimos victoriosos en una competencia o cuando ganamos dinero en juegos de asa. Por ejemplo, decimos en inglés, win a prize, ganar un premio en español, win a race, ganar una carrera, o puede en inglés, uh, win a competition, ganar una competencia. Son ejemplos de cuando usamos la palabra win en inglés. Win a prize, win a race, win a competition. Y earn utilizamos cuando obtenemos algo a cambio de nuestros esfuerzos personales. Ok, esas son reglas generales, porque en una manera si ganas una carrera, uh, you, we say in English win a race, pero obviamente tienes que hacer el entrenamiento. Pero aquí tenemos algunos ejemplos de cuando usamos earn en cambio de win. Decimos earn a salary, ganar un sueldo. O la otra palabra en inglés es earn wages. Wages es la palabra que usamos para el sueldo que es pagado semanal y salary para el sueldo que está pagado anual. Earn a salary, earn wages, earn respect. Entonces recuerda es Win a prize, win a race, win a competition, pero earn a salary, earn wages, earn respect. Ok, número 9 son otras dos palabras que confunden los hispanohablantes cuando hablan inglés. Y eso es do y make. Y este es un tema bastante complicado porque hay muchas reglas aquí. En este video que es un resumen de los 10 horrores más grandes, no tengo el tiempo para entrar a este tema profundamente. Entonces espero en el futuro hacer otro video de solo de este tema. Y cuando hago eso voy a poner en el enlace abajo en la descripción un enlace a ese video. Pero ahorita voy a darles solo una regla muy, muy básico y la verdad es que hay muchas excepciones y eso es utilizamos más, no todo el tiempo, más la palabra do cuando hablamos de una actividad. Por ejemplo, do a job, do exercise, do homework. Y como digo, como regla muy, muy general, utilizamos más, no todo el tiempo, más la palabra make cuando hacemos algo, pero con el sentido de construir o elaborar algo. Por ejemplo, make a cake, make a video, o make a mistake. Como digo, es, son, es una regla muy general y después espero hacer un video solo de este tema. Vamos a seguir con el número 8. El número 8 son los adjetivos posesivos. Yo, his y her. 
Uh, no sé exactamente por qué lo hacen, pero muchas veces un estudiante está hablando conmigo en inglés y está hablando de la tercera persona y dice algo como He went to the movies with your wife. Y yo digo, he went to the movies con, with my wife. Y obviamente es incorrecto. Lo que quiere decir el estudiante es que he went to the movies with his wife. Entonces hay una confusión a veces entre el adjetivo posesivo yo, yo que es segunda persona, yo car, yo laptop, yo wife, y his que es la tercera persona para un hombre o her para una mujer. Y decimos his car, his laptop, his wife. Yo creo que ese error es porque en español se puede traducir el yo, la segunda persona, como tú o su. Y también en español se traduce la tercera persona como uh, su. Y yo creo que este es el problema. Pero recuerda, si estás en inglés hablando de la tercera persona, el he o el she, tienes que usar his car o her car. His wife, her husband. No, your wife, your husband. Ok, very good. Y el número 7 es un error de pronunciación que escucho todo el tiempo y eso es la tendencia que el hispano parlante agrega el sonido vocal E al principio de las palabras que empiezan con S. Vamos a ver algunos ejemplos. Student. Student. En español es estudiante. La problema es que el hispano hablante quiere decir e student. E student. Y no es e student. No hay un sonido vocal en el principio de esta palabra. La palabra empieza así, mira, s, con el sonido s, solo el aire no usando los, voca los cordones vocales, s, student, student, no es e, student, no hay sonido vocal. Aquí tengo otras palabras que lo mismo problema, Spain, no Spain. Spain, strange, school, study, Spanish. Esa es la manera a pronunciar esas palabras correctas. Voy a repetirlos. Deja, no hay un sonido vocal en el principio de esas palabras. Student, Spain, strange. Study Spanish. Muy bien, very good. Vamos a seguir con la próxima error que es plurales irregulares. Como sabemos, las plurales regulares en inglés terminan en la letra S, I, E, S, O, E, S. Y hay reglas para cuando aplicamos el S, el I, e, S y el e, S. Y traté de este en otra clase y voy a poner un enlace en la descripción y una tarjeta aquí en el video para que puedan visitar esas clases para ver más de ese tema. Básicamente, eh, los plurales regulares, car is cars, family is families, porque termina en un Y, entonces tenemos que cambiar la Y a un I. Boxes, boxes, porque termina en un X y con las palabras que terminan en un X tenemos que agregar e S. Esos son plurales regulares, pero también tenemos los plurales irregulares. Por ejemplo, child, el plural de child is children. Man, el plural de man is men. Woman. El plural de woman is women. Este es una, un gran problema para muchos porque también cambia el sonido del vocal. It's one woman, two women. 
En el, en el plural, la palabra suena como swimming, swimming, nadando, swimming, women, woman, women, woman, women. O para confundirles mucho, tenemos fish, one fish, two fish, no se cambia. Otro plural irregular es el plural de person, y es un error que escucho mucho. El plural de person en inglés es people. También existe la palabra persons, pero casi no se usa esa palabra, solo en contextos muy formales como cosas legales. Cuando hablamos generalmente, el plural de person es people, pero people también significa gente y por eso se confunden las palabras. Aquí tengo ejemplos. One person can speak English. Three people can speak English. A lot of people can speak English. En español es una persona, one person. Tres personas, que en inglés es three people. Y a lot of people, en español es mucha gente. Entonces, la palabra People significa en español personas y gente. Número 5. La tercera persona singular en el presente simple. Recuerda. I, you, we, they work. Pero cuando es tercera persona singular, cuando el sujeto es un he, she o it, tenemos que agregar el S y el verbo. He, she, it works. He, she, it works. Ejemplos. I speak English. You speak English. We speak English. They speak English. Pero he speaks English. She speaks English. Very good. Vamos a seguir con el número cuatro. I agree. En español se dice Estoy de acuerdo con el verbo está, pero en inglés se dice lo mismo usando el verbo agree. Estoy de acuerdo en español, en inglés se dice I agree. Y el negativo puede ser I disagree o I don't agree. No estoy de acuerdo. Y la pregunta Do you agree? Jamás se dice I am agree. Yo no soy agree, soy Richard. I am Richard. I'm not agree. So recuerda, I agree, I disagree, or I don't agree. Do you agree? Number three, actually, mezclando actually y currently. Uh, este, esas palabras son false. Friends. Y eso otro video solo de este tema, pero lo puse aquí porque este creo es el error que escucho más con los false frames. Entonces en, el, en la descripción abajo hay un enlace a donde pueden ver el video de los false friends que trata de ese tema. Pero básicamente en inglés cuando decimos actually es en realidad y currently is actualmente. Por ejemplo, si alguien me dice, are you American? Voy a responder con, actually, I'm British. Que en español es, in realidad, soy británico. Y currently, se puede decir, I'm British, but currently I'm working in the United States. Actualmente, estoy trabajando en Estados Unidos. Ok, vamos a seguir. Número dos. I suppose, no sé por qué, pero escucho en error muchas veces que la gente en cambio de decir, I suppose, dicen, I suppose. Y no sé por qué hacen ese error. En inglés es, I suppose that he speaks English. Supongo que él habla inglés. O podemos usar el adverbio supposedly he speaks English. Supuestamente él habla inglés. Nunca se dice it suppose. No se puede decir it suppose. Se puede decir I suppose, you suppose, we suppose, they suppose, he supposes 
She supposes, pero no se puede decir it suppose. También cuando decimos I suppose tenemos la opción a agregar el that. Podemos decir I suppose that he speaks English o es que más natural para yo. I suppose he speaks English omitiendo el, la palabra that. Y llegamos el número uno error de los hispanos hablantes que escucho casi todos los días de todos los niveles de principiantes hasta los más avanzados. The people. No, no, no. No se dice the people. El error aquí es con el artículo determinado. The. La regla general es que en inglés no usamos the cuando hablamos de cosas en general. Por ejemplo, en inglés decimos people are crazy. En español es la gente están locos. Ustedes usan el artículo determinado la, pero en inglés no. Estamos hablando de cosas en general. No se usa el artículo. Dogs bark, otro ejemplo. Los perros ladran. No tenemos la palabra the, no tenemos el artículo determinado. Es un tema bastante complicado y tengo otro video del artículo determinado y las reglas uh, en otro video que voy a poner en la descripción. Pero uh, aquí la regla general es que en inglés no se usa the cuando hablamos de cosas en general. Si estamos hablando de un grupo específico, por ejemplo, podemos decir the people in this office are crazy. Es solo estoy hablando de las personas en esta oficina. Entonces, es, así se usa, pero hablando de personas en general, no. O the dogs in this city are very noisy. Los perros en esta ciudad, un grupo de perros específicos, hacen mucho ruido. The dogs in this city are very noisy. Entonces, recuerda, the people no, no, no. Y con eso he llegado al fin de este video. Muchas gracias por verlo y espero verte muy pronto. Goodbye.